kay Soto, bakit kaya hindi pinalaro sa first game? When in fact, maganda naman raw ang kanyang mga practices with the Orlando Magic. While it is true na iniuna ng mga teams ang mga rookies at mga contracted players, I have a feeling na ayaw lang talaga ng Orlando na malaman ng ibang mga NBA teams kung gaano kadaling ni Kai Soto. Ang game kasi against Detroit Pistons, ang tipong game na kailangan ni Kai Soto to boost his NBA value. Dahil makakatapat sana niya ang dalawang up and coming young big man na kinilala na sa NBA ang kanilang galing. In the persons of James Wiseman and Jalen Duran. At ang isang magandang laro ni Kai Soto against these two centers to surely change the way the NBA sees Kai Soto. Sayang na pagkakataon, pero meron pa namang apat na laro ang Orlando Magic. Mukhang nanginginig na ngayon ang NBA dahil very eager na itong si Kai Soto to prove everybody wrong. Ready na si Kai Soto to conquer the NBA kaya lang na traffic pa sa EDSA. Pero hindi yan ang hulugan na hindi pa ready si Kai Soto. Very consistent kasi ang feedback about Kai Soto that he is doing very well sa mga many camps at sa Orlando Magic practices. Kaya I do not see any reason why hindi magiging successful si Kai Soto sa kanyang NBA debut. In fact, very optimistic pa rin siya as shown sa kanyang interview. At consistent naman ito sa sinasabi ng kanyang NBA agent na si Tony Ranzoni at pati na ng kanyang coach ng Orlando Magic Summer League Team. At mas mabuti na rin na frustrated lahat sa first game ni Kai Soto dahil there is no way but up sa second game. Although walang confirmation na siguradong ipapasok si Kai Soto versus Indiana Pacers. What is important ay in high spirits pa rin si Kai Soto at maganda ang mga feedback galing sa kanyang coach pati na sa kanyang agent. And it seems that Kai Soto knows na merong nakatakdang panahon for him to conquer the NBA. And yes, mukhang nanginginig na ngayon ang NBA how to stop Kai Soto from dominating the league. Iba kasi ang experience ni Kai Soto compared sa ibang mga rookies. At 21 years old, ay nakadalawang taon na si Kai Soto playing as a professional in Australia. At meron din siyang experience playing in US with TSF and Team Ignite. Kaya alam na ni Kai Soto ang level ng competition. Ang kulang na lang ay ang opportunity to prove to the NBA that he is in the company of Wembys and Chats. Welcome to Express Info. Once we reach 200k subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro Basketball Shoes, promoted by Kai Sato himself, the latest Puma Ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sato for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck, and stay tuned for more exciting content. Samantala, matapos ang training camp sa Europe, pinakaharap ng Gilas Pilipinas ang mahalagang desisyon sa Manila tungkol sa pool at paghahanda para sa FIBA Basketball World Cup sa susunod na buwan. Isang malaking desisyon na kailangan gawin ng Gilas coaching staff at may kinalaman ito kina Scotty Thompson and Dwight Ramos na nagkaroon ng mga injury sa kanilang training camp sa Estonia and Lithuania. Si Scotty Thompson ay nagkaroon ng metacarpal fracture sa kanyang kamay na ginagamit sa pag-shoot sa panahon ng practice. At ang timeline ng kanyang pagbabalik ay madetermine lamang kapag magpakonsulta na siya sa isang specialist sa kamay sa Manila. Isang mahalagang kasapi rin para sa Gilas Pilipinas ay si Dwight Ramos na may injury sa tuhod. Kaya't hindi siya naglaro sa mga kamakailang team-up games. 
namin ni Gilas Coach Chuck Reyes na ang condition ni Ms. Papi Thompson, Dwight Ramos, ay magiging factor sa mga decision na gagawin ng Gilas Coach. Kailangan pang tingnan at makuha ang official medical prognosis ng injury ni Ms. Papi Thompson at magpa-MRI sa tuhod ni Dwight Ramos. Dahil napakahalagang decision ang mga ito na kailangan gawin sa Manila. At ayon kay Coach Jack Reyes, we have to take a look and get the official medical prognosis of Scottish injury. Get an MRI on Dwight's knee because these are very important decisions that we will have to make in Manila. Sa mga nakaraang report, sinabi ni Reyes, na maaari pa rin magdagdag ng mga players ang gilas sa pulong habang nagpapapar sila sa World Cup. Sa simula, ipinahayag ang isang 21-man pool na maaaring magawasan dahil sa injury ni Carl Tamayo. Inihayag ni PBA Commissioner Willie Marshall na bukas ang liga sa pagkahiram ng higit ng mga player para sa kampanya ng FIBA Basketball World Cup sa kanilang off-season. Tapos na ng gilas ang kanilang training camp sa Europe kung saan nakakuha sila ng tatlong panalo sa kanilang anim na tune of games laban sa ibang ibang kapunan. Babalik sila sa Manila upang magpatuloy sa kanilang paghahanda para sa World Cup. Kailangan nilang magpahinga at pagkatapos nito, kailangan suriin at matipag-usap sa coaching staff nito. They have to rest and then we have to evaluate and sit down with the coaching staff. Then ang sabi ni Coach Jack Reyes. Ang Gilas Pilipinas ay nakatanda na maglaro ng mga tune-up games sa China kung saan sila ay makakalaban ng pambansang kotonan habang patuloy ang paghahanda para sa FIBA Basketball World Cup. Sinabi ni Head Coach Chuck Reyes na ang mga shoot-up matches ay nakatakda matapos ang mga ensayo sa Manila. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at kagutan. Bahala na ang mga maritos dyan. Basta kami ay handang maghapid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.